Hata kupita mengi siki dogo Jamani dunia ni mambo Majumba ya mepicha mambo Beki tatu kwa nyumba ndogo ushaona Wapenda mani na zogo ushaona Vlana wa mtaa huu. Wakiona binti mgeni amekuja kwa bibi haja, basi safari aziishi. Haijalishi wa vlana wa boda boda, wala hawa wanauza genge. Na haswa haswa hawa vlana wa kijiweni. Wanaushinda kutwa kutwa kucheza bao na kunywa kahawa. Hawa wa vlana, waki kutongoza, watakwambia na kupenda, sijui nini, ukisubotu tu, ukijiponza, basi imekula kwako. Anaweza akatembea na wewe na akaja akatembea na wewe vile vile. Mm. Unashanganini na wakati wewe ndio kitoe wao. Hivi gazeti lako ni nani mvana kwenye mtau hajalisoma bado? Mm -hmm. mm -hmm. Wanajua picha zilizoandikwa mpaka maandishi yaliyotamkwa humo. Umetapakaa uchafu. Sio ndugu yangu adamu wala hatujatoka kijiji kimoja, lakini nikitoka nje mpaka najisikia. Badilika Utarudi kwenu ukoba umebebwa kwenye machela. Mama yako amekaa anategemea unatafuta umtumie. Leo mpelekee maradhi. We naye. Unatia aibu na wewe hapo semeni. Mimi tena wewe ndiye. Eh wewe. Wewe kuna mtu umempa namba ya simu. Alafu namba uliotoa ni ya kwangu mimi ili awasiliane na wewe. Sasa mtu wako katuma message. Ameweka kila kitu hadharani. Asante sana na shukuru sana. Nimejisikia vizuri. Inawezekana mwili wako tayari anaojua wote kulingana na meseji yake. Sikiliza tatu nikwambie dadangu, sikiliza nikwambie dadatatu. 
mimi uliyaongea yote yani yote haya uliyaongea nimeasikia na nimeyazingatia kabisa wala una haja ya kuendelea kunisima ila ninachoweza kukwambia ni kwamba huyo mtu mimi ilitokea mara hii mara moja tu na nakuaidi haitotokea tena hutoona wala hutosikia wewe fanya kunisamehe <laughs> mara moja tu <laughs> wewe sawa mara moja ulitumia kinga eti kabi Ulitumia kinga? Mhm. <laughs> Mwenyewe najitapa mdogo wangu anaitwa Semeni tumetoka kijiji kimoja. Kuna anajivua nguo mtaani. <laughs> Ona. Hmm. Sawa. Lakini mimi nilikuwa nataka kusema hayo ni mambo ya nani liu mambo ya utamu. Wewe wewe unajielewa kweli wewe? Eh? Sasa kama alisikia. Wewe koku koku mdomo wako utakuponza. Sawa. Niwaambie kitu kizuri. Mnamuona yule kibibi huko ndani? E. Amepata ujauzito. Msijivunie kupitia kibibi kwamba nanyie mkibeba mimba mtaka kwa bihaja. Yule amepata ajali akiwa kazini, alienda kazini kwake yakamtokea kumtokea. Sasa msijivunie kibibi kwamba mnaenda kuzitafuta mimba mtaani mkirudi bihaja atalea vibenti vyenu kibibi alipata ajali akiwa katika majukumu yake ya kazi na ndio maana bihaja amempa kipaumbele na anasimamia kila kitu chake wewe na wewe ukibeba mimba wewe kigoma utachagua unaenda na treni au na basi wewe inajulikana usafiri wako ni basi mimi uh-huh. nikibeba mimba na orewa nimekula kwako Anaweza akatembea na wewe na akaja akatembea na wewe vile vile. Hmm. Unashangaa nini na wakati wewe ndo kitoe wao? Hivi gazeti lako ni Ah, dadangu yo. <laughs> yaani wewe, ah niambie mdogo wangu. Hmm, vipi? Nikamunga nyuma mkubaki uko konje. Mama umeshe mkapanda. Amna, <laughs> aliwahi tumika nyuma yake. Mhm, haya. Ehe, naona mna karangiza. Eh. Mama kumsaidia zizi. Tena. Naye kwa wapi? Yuko huko juu analia. Analia? Mm. Analia mm. nini? Si bibi, bimb kali. Kamwambia zizi amchemshie maji akamkande miguu. Katika kumkanda sasa. Eh? Nikasikia mabao. <laughs> ah muli. Niambie Thomas Manyama. Ukimuona ndio mimi. Habari yako mimi? Ah habari yangu mimi njema. Eh ah. mdogo wangu uonekani. Ah jamani mimi nipo kabisa nipo na kuona muli jinsi gani unavongea mtoto. Hmm. <laughs> Thomas umeanza tena maneno yako. Nimengaa wapi nimepauka namna hii ndugu yangu? Hata mvuto sina wanambeje nime nime nani le nimengaa Hapana mimi nakuona kabisa ni mwanamke ambaye umengaa atali natamani hata nikutongoze jamani Wee ulikuwa hujui Basi nitongoze Wewe <laughs> <laughs> mjanja mjanja wewe Unajua <laughs> nikwambia kitu kimoja moja mm. Siwezi kukutongoza wewe kwa sababu ya mako mimi namdai Sasa nikikutongoza tu ndio langu tokoa limekufa Mhm Kuona mdai bihaja Una mdai bei gani? 45. <laughs> Thomas Manyama mwenyewe, yani wewe kumdai bei haja kwa 45. Na hiyo brand yako kubwa ilivyo jamani Thomas. Ah, ah, ile ni pesa ya biashara. Sawa? Pesa ya biashara sina gada umatisiara kabisa kwenye maisha yangu. Sawa? Haya sawa. Wewe vipi bwana? Mimi nitamlipia. Wewe? Unasema? <laughs> Nimesema nitamlipia. Eh, hey, angusha mzigo. Thomas. Sasa hapo kwenye kumlipia. Sawa. Kuna aina mbili ya malipo. Sasa utachagua wewe. Nikulipe kwa style gani? Nitafuta kesho jioni, sawa? Unasema kweli? Mhm. <laughs> limeisha, limeisha. Come on, Dad. Mm.
Toto. Julie. Give me five. Yeah. Mm hmm Vipi, mbuno nalia? Amna kitu, dada. Kichwa tukina nyoma. Zizi, nomba na mbetu ukweli. Kitu geni kimetokea. I'm not going to do that, Queen. The teacher told me to do that. Listen, this is only fish, and I can't defend my shame and beg like it. Huh? Dad, number one is my dad. I can't wait to see the other miracle could hang on. Excuse me, Kwambi. Kwanza si ofzuri kuli ambele mtoto. Ilo la kwanza. La pili. Ukiona kana kitu utakuja kufa kwa ugonjwa. Na mimi sipendi kukuona uko kwenye hali hiyo. Mwenielewa lakini? Nimekuelewa dada. Same. Anyway, kama unajisikia vibaya kichwa kinakuuma, wewe kunywa dawa pumzike tu, usijali sawa. Mimi nitapika na fail leo. Lakini dada si utachoka sana wakati hizo ni kazi zangu mimi natakiwa kufanya mimi. Ah, hamna neno. Wewe kunywa dawa pumzike. Si fail yupo utasaidia tu mara moja. Nashuru, dada, asante. Aya, na uyu, amesha kula? E uyu, amesha kula. Na kuoga? Amesha kula, nilikuwa tundu nataka nika muogeshi saibi, lakini kula, amesha kula. Aya, masi pumzika. Aya, de, 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 ya, ya, wangi! Mwite, 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 Uwe wa semeni? Awe. Ebu mpeleke ndani uwe unona mechoka sana na nachikia vibari. Awe, sawa. Pole. Yani niko uwe ye mfinya kuchoka. Bihaja, kwa ni uwe mikuwaje? Sisa kwa mi mpila nisha umaliza uko. Mpila ume umaliza kivipi? Kwa ni uwe wapo umeniuliza nini? Awe, ni mikuwele wa tari. Kwa mtu mwe kasha chukuliwa, yupo kituo cha polisi. Uwe, achukuliwe? Hei. Yaani huko mia kwa sifuri. Hebu nifumbulie basi unamaanisha nini? Yaani mimi naingia pale. Eh? Bwana wewe alivyokimbia bwana yule. Yaani utafikiri kaveshwa mota mikononi na miguu. Maana alikuwa nakimbia hivi akasema eh. Jamani kama wewe unafanya mambo muoga. Sasa kakimbia hapo kakimbia vipi? Kwa hiyo mmempata au kakimbia ndo kakimbia? Yaani kakimbizana na mapolisi wanapita nakimbizana. Kwa hiyo jamkamata. Yaani tu ulivyofika tu yeye kakimbia. Lakini si mmemkamata? Sasa ndo nkamata yake tu nimekuambia tu ulivyofika kakimbia. Sasa hapo bihaja. Inabidi sasa hapo waongea na mapolisi waweke nguvu kazi yao ili huyo mtumio akamatwe. Sasa si wewe ushaniambia niongee na mapolisi nitaongea nao na wewe nawe. Sasa wewe nitushakwambia kakimbia na hapo polisi naongea naye wakati namuona tu kakimbia. Aya, saa, basi mi nimesha kuelewa bihaja. Alikuja mgeni wako kukulizia, bwana Thomas. Alifika hapa? Thomas ikafika hapa? Eee. Sasa anafikaji hapa katina mbangu ya simu anayo. Hame shindo kwa nipigia? Hmm. Thomas, sasa sikiliza ni kuambia. Akidia tena. Mwambia na mbangu ya simu anayo, kila kitu chakongu anacho. Au nitani kwa namo zunguka, nitakutana nae mimi na yeni. Hame sema atarudi tena. Atarudi? Jiyo ni ya leo ya ni? Sasa akisha rudi, ni iti ni. Aya. Akirudi tu, wengi. Bwana Thomas Manyama, mimi kwanza, ni mistajabu sana weo kukuona mta huu. Lakini pia, nataka ni kuulize. Hivi, yule mtoto nilie mtia kipendi yule. Ime kuwaje. Hivyo hicho ndo kicho kufanya paka uwame kule mtaani, ukuende kupanga tena. Ndiyo hicho. Unapoteza hila nyingi ndugu yangu kwenda kupanga nyumba ambayo beyake kubwa. Ya nini wewe? Nisikilize sasa ndugu yangu. Yule mtoto ambayo ulo mtia mimba wewe. Yule mtoto sayi kaudi kwa wakijijini. Wewe wana wana? Haa, unabali wana. He, unabali? Wame mtimua. Haa, sakumbe. He, yue kaja hapa, sisi kazi yetu watu wa Dele Slamu, wale watu wanakuja na magali ya ngombe huko. Sao, wakija hapa kifanya kazi, ukisha mtia mimba tu, awetina kuhishi hapa. 
au ulikuwa kijijini huko. Hivyo unavyoona kwenye Dar es Salaam hii jinsi ilivyo. Bosi gani ambaye binafsi anaweza kakaa akalea mjukuu ambaye sio kwake? Kwa mfukuje mimi mfanya kazi amletee mimba ile mjukuu nani ana? Ah hakuna. Eh? Huyo labda mpya. Sasa kumbe? Sasa. Hmm. Mimba yangu imesafiri. Ipo kijijini. Eh? Yule mtoto akizaliwa kule si mimba kabisa. Sasa wewe unachobidi urudi pale. Ah! Eh! Wewe subutu wewe. Wewe rudi. Nikachafue mtaule ule. Nisikisa nikwambie sasa. Unapata shida wewe. Wewe unapata shida. Niulize mimi mzio. Mimi nimemtia mimba ule mwajuma pale mzio. Twa! Mimba. Mwajuma umempa mimba? Eh mimba. Akaje nikamwambia usipate tabu. Tulia ndani. Ah, Tulia ndani mtoto. Magonjwa yako yanamwendoka. Ah, Sasa kumi ni kiboko bwana. Jino eh, moja tu. Basi alifanya ngo nikwambia tulia ndani. Asubuhi sikumwachia hela. Mchana sikumwachia hela. Usiku sikumwachia hela. Mwenye alivyoona njaa tu mm. kesho yake mwenye kapanda basi kwao hey. kule sim kule nimeacha nimeacha vitu baba nimeacha na ni godoro mimi usiku ningelebe baje sasa nikupe password ndugu yangu mm. hey. mimi kule si rudi vile vitu acha vipotewa kiweza wauze nimepata chimbo jipya chimbo gani una chimbo hapa mtawaka unaita kwa bibi haja baba wewe bwana wewe kumbe unalijua sasa hivi hilo chimbo ah mtawaka mshavuruga nishapita Nakidu eh? mimi? Ah, nishapita. Mtoto kumbe unawasili. Oh, nishapita baba. Natembea na mafuta kwenye kitovu. Nishapita. Kwaheri baba. Ha. Napita kama wewe mbwa wewe. Unishindi chochote wewe hata kidogo. We, kiparangoto. Ha. Subiri na watafuda kama kuku. Eh, hey, asante. wale kwa mshughuliko maana nakuona wewe tena ndio umeshika hatamu na shughulika tu <laughs> eh huyu kichwa cha upanga yuko wapi ndio nani sisi sisi eh <laughs> bibi bwana sisi uko ndani amelala amelala nini amelala hebu nenda kamuite haraka sana eh ndio kwa nini sasa yeye ni mfanyakazi anatakiwa afanye kazi sio kwamba alale Bado amekuja kuchukua mshahara wa bure hapa. Sana alipo mshahara yule. Eh? Hati bibi. Analipa ndio. Eh, sasa afanye kazi. Mama. Mimi ndo nimeambia sisi alale. Kwa nini? Nimemwacha tu hapo muziki. Mimi si nipo nitafanya hizo kazi nyingine zisubakie. Hakuna haki hata kidogo. Wewe ukahangaike huko, utaabike, utoke majasho, urudi hapa, upike, yeye alale. Analala nini nini mfanyakazi yule? Anayetakiwa kulala ni mwanangu, kama vile katoka kazini, kachoka, alale tena tusimpigie kelele. Sio yeye. Anachukua mshahara wa bure. Eh? Sikiliza. Siku ya leo hii lazima ailipie. Na nataka mnionyeshe kabisa hela hizi hapa mshahara wake ule ambaye hakufanya kazi hizi hapa Ndio Hela ya mwanangu haiwezi kupotea bure Ni kafuata kazi afanye kazi Na hivi vile ninavyofahamu mimi Ah sasa hizi AC tena AC Femi hana nalo jua vyote wo 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 eh Kalala Vile mimi unaisha hajui Ah ndio nimesema hivi. Ah, mimi nimchukia kwa yule mtoto. Hivi. Hao leo. Nini? Yule mkulitazama limeiva kumbe ndio chachu hivi. Hata. Wewe umevamia kisicho kuhusu. Hivi. Hao waliondoka hawajarudi bado. Nani? Muli na bihaja au semeni na njia? Namzungumzia Muli na bihaja. Mm. Muli na bihaja hata hawajarudi. Lakini semeni na wote hawajarudi. Hivi, uliwasikia Muli na bihaja walivyokuwa wakizungumza? Eh, niliwasikia ndio mimi nilikuwa chumbani. Eh, nielezee sasa ndugu yangu. Kwa sababu mimi nilisikia tu maneno ya mwisho. Nilisikia twende twende, mara watu wamevutana, mara wamepigana mangumi, mara subi Muli kapewa kofi na ona wametoka wako vuu. Kuna ulikuwa naenda api? Hmm. 
tatu na wewe nawe ujambo <laughs> Hamna la zaidi alimwambia tu ampeke kwa bwana yake alimzulumu pesa na unga hmm. Yaani bi haja na yeye jamani. Yaani vitu ambavyo Muli amezurumiwa tangia kipindi anatoka kwa bosi wake vikadaiwe leo hii. Ndio mm. hivyo ndugu yangu. Mm. Hasa sijui hata kitaenda kutokea nini. Kwani ninavyomjua bi haja akianzisha varangati lake na uwezo jua huyo kaka watu kwa na kisirani namna gani. Haya wakaenda kumkuta na mkewe. Hivi ugomvi utakuwa na namna gani huko? Ndugu yangu Mimi sitaki hata kuyajua hayo. Na sitaki hata kuyafuatilia na kuyasikia kabisa. Maana ya kwangu tu ami mwenyewe ananizonga hapa sijota nifanye hivi. Hayo yatajua wenyewe. mziki mimi si nipo nitafanya hizo kazi nyingine zisubakie hakuna haki hata kidogo wewe ukahangaike huko utaabike utoke majasho urudi hapa upike yeye alale analala nini nini mfanya kazi yule anayetakiwa kulala ni mwanangu kama vile katoka kazini kachoka alale tena tusimpigie kelele sio yeye anachukua mshahara habuni siku ya leo hii lazima ailipie na nataka mnionyeshe kabisa hela hizi hapa mshahara wake ule ambaye hakufanya kazi hizi hapa ndio hela ya mwanangu haiwezi kupotea bure ni kafuata kazi afanye kazi na hivi vile ninavyofahamu mimi ah sasa hizi ac tena ac feni hana nalo jua vyote wo 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 eh Kalala. Vile mimi unaisha hajui. Ah. Ndio nimesema hivi. Ah, mimi nimchukia kwa ile mtoto. Hivi. Hao leo. Nini? Yeye mkulitazama limeiva kumbe ndio chachu hivi. Ah. Wewe umevamia kisicho kuhusu. Hivi. Hao waliondoka hawajarudi bado. Nani? Muli na Bihaja au semeni na wenzio? Namzungumzia Muli na Bihaja. Hmm. Muli na Bihaja hata hawajarudi. Lakini semeni na wote hawajarudi. Hivi, uliwasikia Muli na Bihaja walivyokuwa wakizungumza? Eh, hey, niliwasikia ndio mimi nilikuwa chumbani. Eh, hey, nielezee sasa ndugu kwa sababu mimi nilisikia tu maneno ya mwisho. Nilisikia twende twende mara watu wamevutana, mara wamepigana mangumi, mara sijui. Muli kapewa kofi na ona wametoka wako vuu. Kuna ulikuwa anaenda yapi? Hmm. Tatu na wewe nawe ujambo. 
Hamna la zaidi. Alimwambia tu ampeke kwa bwana yake alimzulumu pesa na unga. Hmm. Yaani bihaja na yeye jamani. Yaani vitu ambavyo Muli amezurumiwa tangia kipindi anatoka kwa bosi wake vikadaiwe leo hii. Ndio hmm. hivyo ndugu yangu. Hmm. Hasa sijui hata kitaenda kutokea nini. Kwa nini ninavyomjua bihaja akianzisha varangati lake na uwezo jua huyo kaka watu kwa na kisirani namna gani? Haya wakienda kumkuta na mkewe. Hivi ugomvi utakuwa na namna gani huko? Ndugu yangu, mimi sitaki hata kuyajua haya. Na sitaki hata kuyafuatilia na kuyasikia kabisa. Maana ya kwangu tu amemwonyea na nizonga hapa sijui hata nifanyeje. Haya watajua wewe